आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे हाय एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यू सेल की एनुअल रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू एंड नाइनटीन इस वीडियो को देखने के बाद आप डब्ल्यू सेल के मेन मेन चीज़ों के बारे में जान जाएंगे कि इसका सीएमडी कौन है इस पे टोटल नंबर ऑफ माइंस कौन है इसके एरियाज कितने हैं इसका फॉर्मेशन कब हुआ ये कैसे कंपनी है एक्सेट्रा ये वीडियो देखकर ना सिर्फ आपको एज अ स्टूडेंट हेल्प करेगा आने वाले डब्ल्यू सी के सरदार या ओवर एग्ज़ाम के लिए बट अगर आप एक डब्ल्यू सी एल भी हैं तो भी आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगेगा क्योंकि ये वीडियो को देख आप अपनी कंपनी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं तो हम इसे की तरह देखना करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं डब्ल्यू सी एल डब्ल्यू सी एल मीन्स वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की एक मिनी रत्न कंपनी है ऑफ कैटेगरी वन जो कि कोलिडिया लिमिटेड की एक सब्सिडी भी है बात करें इसकी फॉर्मेशन की तो ये 1975 में फॉर्म हुआ था जब कोलिडिया लिमिटेड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बात अगर इसकी हेड क्वार्टर की करें तो अभी इसका हेड क्वार्टर है नागपुर में जो कि महाराष्ट्र में आता है अगर आप चाहते हैं कि उस एड्रेस का आपको लोकेशन लिंक मिले गूगल मैप का तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एड्रेस का लिंक डाल दूंगा तो आप उस लिंक पर जाकर उस एड्रेस तक आसानी से पहुँच सकते हैं थ्रू गूगल मैप्स चलिए अब बात करते हैं इसके सी की कि इसकी सी कौन है तो अभी फ़िलहाल इसके सी एम हैं श्री राजीव रंजन मिश्रा सर इन्हीं की लीडरशिप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है डब्ल्यू ने इस वर्ष जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्शन वाले सेक्शन पे तो चलिए प्रोडक्शन का बात हो गया है तो बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन 2018 तो अठारह उन्नीस के फाइनेंशियल ईयर में डब्ल्यू ने क्या है 53.18 मिलियन टन्स जो कि काफ़ी बड़ी है अगर बात करें इसके टारगेट प्रोडक्शन की तो इन्होंने टारगेट प्रोडक्शन को भी सरपास किया है और इन्होंने अचीव किया है मोर देन टारगेट प्रोडक्शन जिसमें प्रोडक्शन था फिफ्टी थ्री मिलियन टन्स अगर बात करी जाए स्पेसिफिक की कि ओपन कास्ट में कितना प्रोडक्शन दिया और अंडरग्राउंड में कितना प्रोडक्शन दिया तो ओपन कास्ट में 48.61 मिलियन टन का प्रोडक्शन दिया था वहीं अगर बात की जाए अंडरग्राउंड की तो इन्होंने फोर मिलियन टन का प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट किया है तो चलिए अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एरियाज़ की कि डब्ल्यू सी में टोटल कितने एरियाज़ हैं तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि डब्ल्यू सी में टोटल 10 एरिया हैं इसमें कि सात एरियाज़ महाराष्ट्र में आते हैं और तीन जो एरियाज़ हैं वो आते हैं एमपी में जैसे कि फर्स्ट में है नागपुर सेकेंड में है उमरेड थर्ड में है माजरी फिर वनी नॉर्थ वनी बल्लारपुर चंद्रपुर ये हो गए सात एरिया जो कि आते हैं महाराष्ट्र में अब जो तीन एरियाज़ हैं जैसे पेंच कानहन एंड पाताखेरा ये आते हैं मध्य प्रदेश में इसमें भी क्या इम्पॉर्टेंट बात है कि पाताखेड़ा एक मात्र ऐसी एरिया है पूरे डब्ल्यू में जिसमें सभी माइंस अंडरग्राउंड है यहाँ पर कोई भी माइंस ओपन कास्ट नहीं है चलिए ये तो हुआ एरियाज़ के बारे में अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ माइंस की कि टोटल नंबर ऑफ़ माइंस इस डब्ल्यू में कितने हैं तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि डब्ल्यू में टोटल 79 नाइन माइंस हैं जिसमें 42 ओपन कास्ट हैं और 35 फाइव अंडरग्राउंड हैं और दो मिक्स्ड भी हैं तो चलिए ये तो हुआ टोटल माइंस के बारे में अब हम लोग बात करते हैं और माइंस की यानी आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट जो प्रोडक्टिविटी दर्शाता है वो कितना है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि दो हज़ार के फाइनेंशियल ईयर में ओ एम एस रहा ओवरऑल अगर बात इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की करें कि डब्ल्यू सेल में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं तो वो थे फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर्टी फाइव ये जो डेटा है वो थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन तक का है अभी फ़िलहाल कितना है वो आपको पता चलेगा जब भी ऐसी कोई अपडेट आती है लेकिन इकतीस मार्च दो तक जो मैन पावर था डब्ल्यू सेल का वो था तैंतालीस हज़ार पैंतालीस चलिए अब बात करते हैं इसके वर्कशॉप की कि इसका वर्कशॉप कहाँ पे है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी इसका वर्कशॉप कडाली में है बात अगर वी की की जाए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की तो इसमें टोटल बारह वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स है पूरे डब्ल्यू में और अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन ऑफ एच ई एम एम यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का जो पॉपुलेशन डब्ल्यू सेल में वो कितना है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि इसका पॉपुलेशन अभी 747 है जिसमें कि ड्रैग लाइन दो हैं और इलेक्ट्रिक रोप सॉवेल उन्नीस हैं हाइड्रोलिक एक्सावेटर 
106 है डम्पर 414 है डोज़र 132 है और ड्रिल 75 है टोटल मिला के सेवन हंड्रेड फोर्टी सेवन एच एम एम है पूरे डब्ल्यू सी एल में लगे हाथ बात की जाए अगर मैन राइडिंग की तो मैन राइडिंग टोटल तेरह हैं जो कि बारह माइस में लगाए जा चुके हैं हम लोग बात करते हैं एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट कितना हुआ तो पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर में टोटल एक नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें चार फैटेलिटीज हो गई थी नंबर ऑफ फैटेलिटीज चार हो गई थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में साथ ही साथ अगर बात की जाए फैटेलिटी रेट की तो फैटेलिटी रेट मैन पावर के हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से दोनों में इक्वल आया है फैटिलिटी रेट 0.08 पर मिलियन टन है और साथ ही साथ 0.08 ही पर थ्री लाख मैन सेट की है लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग रेस्क्यू स्टेशन की कि रेस्क्यू स्टेशन डब्ल्यू सी का कहाँ पे है तो डब्ल्यू सी का रेस्क्यू स्टेशन भी नागपुर में है अगर उसका आप तो एड्रेस चाहते हैं तो उसका भी मैं गूगल मैप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ पर आप जाकर उसका रूट चेक कर सकते हैं तो ये हुआ डब्ल्यू के बारे में मेन मेन टॉपिक मेन मेन चीज़ें जो कि एज अ स्टूडेंट एज ए एम्प्लॉय आपको जानना चाहिए अब हम लोग बात करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 2018 और 19 में ही आ, हुए कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट के बारे में जो कि डब्ल्यू से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली जो न्यूज़ आती है वो आती है कंटीन्यूस माइनर को लेकर कंटीन्यूस माइनर को इंस्टॉल करने का प्रपोजल आया है ऑन हायरिंग बेसिस टावर टू माइस में देखिए ये अभी अंडर प्रोसेस है ये तो अभी प्रपोजल है अब देखिए कब इसका इंट्रोडक्शन होता है पूरे माइस में ये तो आगे वक्त ही बताएगा बट प्रपोजल आ चुका है कंटिन्यूस मैनर को लेकर कि टावर टू माइस में इसको इंस्टॉल करना है ऑन हायरिंग बेसिस चलिए अभी न्यूज़ है जो कि रिलेटेड है आपके मैन रेडिंग से कि टोटल नंबर ऑफ मैन रेडिंग कितने हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैन रेडिंग तेरह हैं जो कि बारह माइस में लगाए जा चुके हैं और साथ ही साथ दो मैन रेडिंग जो है वो अभी अंडर प्रोसेस में है चलिए अगली न्यूज़ रिलेटेड है अवार्ड से कि डब्ल्यू सी ने कितने किस फील्ड में अवार्ड जीते हैं तो डब्ल्यू सी ने बहुत सारे अवार्ड जीते जिसमें मेन जो अवार्ड हम लोग डिस्कस करेंगे वो दो ही करेंगे सबसे पहला जो अवार्ड है इसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है जो कि था कॉरपोरेट सेफ्टी अवार्ड और सेकेंड जो इन्होंने अवार्ड दिया है वो ना सिर्फ डब्ल्यू सी की है उनके लिए है बल्कि पूरे कोर इंडिया लिमिटेड के लिए भी है यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि पिछले साल में जो तो अठारह उन्नीस के फाइनेंशियल ईयर में एक कंपटीशन हुआ था जिसका नाम था इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कंपटीशन जो कि रशिया में हुआ था इंडिया की तरफ से दो टीमें गई थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी दो अलग अलग टीमें थी एक टीम थी कोल इंडिया लिमिटेड की दूसरी टीम थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अभी जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो टीम थी उसमें दस एम्प्लॉयज़ थे डब्ल्यू सी के दस एम्प्लॉयज़ थे डब्ल्यू सी के तो जो कोन इंडिया लिमिटेड की जो टीम गई थी इनको मिला है एक अवार्ड जिसका नाम है मोस्ट एक्टिव अवार्ड जो पूरे कोल इंडिया लिमिटेड के इतिहास में सबसे पहली बार होगा जब इन्होंने एक इंटरनेशनल अवार्ड जीता है थैंक्स फॉर डब्ल्यू सी एल एम्प्लॉयज़ जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया कोल इंडिया लिमिटेड की टीम की तरफ से और इतना प्रिस्टीजियस अवार्ड जीते हैं नेक्स्ट न्यूज है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ क्रैक्स इन डम से रिलेटेड कि डम में जो लगातार जो क्रैक्स की मॉनिटरिंग की जा रही है उससे रिलेटेड ये है कि शास्त्री ओपन कास्ट माइंस में जो कि बलारपुर एरिया में आता है उसमें लगाए गए हैं स्लोप स्टेबिलिटी रेडार जो अगला जो न्यूज है वो है रिगार्डिंग बोरोल एक्सटेंसोमीटर ये बोरोल एक्सटेंसोमीटर भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ क्रैक्स इन डम्स के लिए ही है जो कि अभी ट्रायल बेसिस पर लगाया गया है नीजय माइंस में मंगोली ओपन कास्ट माइंस में और साथ ही साथ उम्रेद ओपन कास्ट में भी लगाया जा चुका है और एक और इसमें न्यूज आती है रिगार्डिंग पोर्टेबल गैस कोमेटोग्राफ से कि डब्ल्यू में एक पोर्टेबल गैस कोमेटोग्राफ भी इंस्टॉल किया गया है शायद रेस्क्यू स्टेशन में ही इंस्टॉल हुआ है जिससे काफ़ी फास्ट और एकूरेट गैस सैम्पल का एनालिसिस हो पा रहा है नेक्स्ट न्यूज आती है रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ कि डब्ल्यू सी ने टोटल चार कोल ब्लॉक्स को अक्वायर किया है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा तो अगर ये माइंस खुल जाती हैं उड़ीसा में तो डब्ल्यू की कंपनी तीन स्टेट्स में फैल जाएगी एक महाराष्ट्र में एक उड़ीसा में और एम में तो इसके जैसे ही होगा तो इम्प्लॉयज़ के लिए और जो भी वर्कर्स हैं काफ़ी 
खुशी की बात होगी क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हो गए तीन स्टेट्स में काम करने के जो जहाँ से बिलोंग करते हो आसानी से वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं तो ये हुआ से कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक एनुअल रिपोर्ट ऑफ डब्ल्यू सी एल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू एंड नाइनटीन अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अगर आपके मन में कोई भी थाउट है या डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो के मैं सेक्शन में जरूर बताएं अगर मेरे से कोई भी डिटेल या फिर कोई फैक्ट छूट गई तो प्लीज़ हमें इस वीडियो के मैं सेक्शन में जरूर बताएँ ताकि हम आपको आने वाली वीडियो में इसके बारे में जरूर बताएँ और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दें और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ नहीं पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक है उसमें जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टिल दैन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत